en route pour la mosquée de Soliman le Magnifique, la plus belle d'Istanbul, paraît-il. Elle se trouve dans le quartier Soulimanier, où les dernières maisons ottomanes de bois achèvent doucement leurs ruines. Les premières maisons de bois dites ottomanes datent du XVIIe au XIXe siècle. Construites sur des fondations de pierre, elles se composent d'une solide charpente de bois sur laquelle sont assemblées à l'extérieur des lattes en bois de pin, en motifs peints ou sculptés. De larges baies vitrées en encorbellement appelées cafés s'ouvrent au premier et deuxième étage. L'intérieur est en bois de hêtre, sculpté, peint ou enduit de chaux. Le toit est en terrasse. Ces maisons, appelées conax, sont entourées d'un jardin. À partir du XXe siècle apparaissent les maisons alignées en rangées, plus économiques et rapides à construire avec l'invention du clou. Avec la démographie galopante et l'urbanisation de béton, ces maisons ont été peu à peu abandonnées. Détruites par l'humidité, les termites, le manque d'intérêt des propriétaires, voire les incendies plus ou moins accidentels, les dernières pourrissent dans des quartiers de Soulimanier et Zérec. Ces quartiers tombent en ruine. Pourtant, ces maisons sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Et depuis quelques années, il est interdit de détruire une maison de style ottoman, quel que soit son état, à moins de la reconstruire à l'identique. L'UNESCO veille et l'état turc surveille. Un centre d'expertise s'efforce de former de jeunes artisans capables de reconstruire les cafés et reproduire les sculptures traditionnelles. Cela n'est pas forcément du goût des promoteurs qui aimeraient bien raser ces vieilles maisons. Rénover de l'ancien coûte beaucoup plus cher que tout détruire et reconstruire en béton. Soliman Ier est né en 1494 dans l'actuelle Turquie et mort en 1566 dans l'actuelle Hongrie. Soliman le magnifique pour l'Occident mais Soliman le législateur en Orient, en raison de sa reconstruction complète du système juridique ottoman. Il mena ses armées à la conquête de la chrétienté de Belgrade à Rhodes, de la Hongrie jusqu'à Vienne. Il domina la Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique. Il était non seulement poète et orfèvre, mais également un mécène de l'art, de la littérature et de l'architecture ottoman. Il parlait quatre langues. En rupture avec les traditions ottomanes, Soliman épousa l'une des filles de son harem, Roxelane, qui devient Urem Sultan. Leur fils, Selim II, succéda à Soliman en 1566. Le règne de près de 46 ans de Soliman demeure le plus long de l'histoire de l'Empire ottoman. La mosquée de Soliman le Magnifique est un coulier, un complexe de plusieurs bâtiments. Sur 70 hectares, on trouve une école coranique, six collèges de théologie, une bibliothèque, un hammam, toujours en service depuis l'origine, un restaurant de soupe populaire, un caravansérail, un hôpital, un hospice et des boutiques. Elle a été construite entre 1550 et 1557, sachant que toutes les mosquées sont très souvent construites en sept ans. Et elle a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Soliman est enterré au nord, en contrebas de la mosquée, dans un tombeau sobre et simple. Vu de l'extérieur, le dôme principal en cascade mesure 27 mètres de diamètre et 48 mètres de hauteur. Il est percé de 32 fenêtres et supporté par deux demi-coupoles. Les quatre minarets indiquent que Soliman est le quatrième sultan après la conquête de Constantinople. L'architecte Sinan s'est inspiré du style et de la technique de Sainte-Sophie, en les adaptant aux caractéristiques d'une mosquée. À l'intérieur, la cour est entourée d'un portique de 24 colonnes monolithiques antiques, 2 en porphyre, 10 en marbre blanc et 12 en granit et ornée de 28 dômes peints. Au centre de la cour, une fontaine d'ablution en marbre blanc surmontée d'un dôme.
La mosquée mesure 70 mètres sur 61. 138 fenêtres et de nombreux vitraux donnent une lumière douce qui éclaire des murs sobrement peints. D'ailleurs, à part le mirabe en carreaux disniques et les vitraux, l'ensemble est totalement dépouillé. Le regard peut se porter vers le haut et le décor pur et élégant des coupoles. L'acoustique a été particulièrement soignée. Des demi-coupoles ont été placées en fonction de la circulation du son, ainsi que des cubes creux de 50 cm placés en bas des demi-dômes, absorbant l'écho. Le son se propage parfaitement de n'importe quel endroit de la mosquée. Sinan, l'architecte, a veillé aussi à l'aération, à l'évacuation de la fumée des lampes à huile et également au drainage et au filtrage des eaux. Ces systèmes sont uniques pour l'époque et pour cette mosquée. Et enfin, pour la résistance aux tremblements de terre, les experts pensent, et on espère qu'ils ne se trompent pas, qu'elle peut résister à une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Car depuis 466 ans qu'elle subit les secousses régulières les séismes d'Istanbul, elle ne présente toujours aucune fissure visible. L'emplacement de la mosquée n'a pas été choisi au hasard. Sur une colline dominant la Corne d'Or, on a une vue en contrebas sur les deux rives, l'Asiatique et l'Européenne, Istanbul, le pont et la tour de Galata, et la vue sur la rive d'un autre continent, où Soliman chevaucha en vainqueur autrefois 